Hai, kita bertemu lagi di tutorial semantik web bersama saya Ismail Fahmi dari gracenews.com Di video keempat ini kita akan belajar tentang RDFS atau RDF Schema Apakah RDFS ini dan mengapa kita butuh RDFS? Nah, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya Secara sederhana kita bisa lihat bahwa RDF S, ya, RDFS ini merupakan extension dari RDF ya. uh, RDF sendiri merupakan uh, sebuah framework untuk membantu kita sehingga kita bisa menyatakan relasi antar segala sesuatu nah, vocabulary yang dimiliki oleh RDF itu sendiri sangat sedikit ya, sangat uh, dasar atau basic sehingga perlu kita mempunyai extension Nah, di sini kita memiliki RDFS. Nah, sebagai uh, ilustrasi untuk memudahkan kita memahami apa, apa perbedaan RDF dan RDFS, dan bagaimana pentingnya RDFS, kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini kita ingat ya, di pembahasan sebelumnya, kita memiliki uh, person. Ya. Ini sebuah, katakan sebuah tipe. Dan kita memiliki uh, SBY. Uh, suatu entitas yang kita beri nama person dan SBY sebuah entitas yang memiliki nama yaitu namanya SBY. Nah SBY ini adalah katakan nama orang uh, dalam video sebelumnya SBY adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini adalah contoh atau merupakan instan merupakan sampel dari person atau dari orang. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk RDF akan bisa seperti ini yaitu SBY Uh, RDF type person ini artinya RDE, uh, SBY adalah uh, seorang manusia ya. bisa dikatakan seperti itu jadi di RDF kita bisa menyatakan bahwa sesuatu itu memiliki tipe uh, tertentu nah sekarang di RDFS kita melangkah lebih uh, jauh lagi ya. kita bisa membuat taksonomi nah sebagai contoh di sini kita memiliki animal atau binatang dan kita memiliki person dan anjing. Kalau Anda perhatikan di sini ini adalah semacam e, kelas ya, kelompok 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 manusia, kelompok anjing dan di atasnya ternyata baik manusia atau person dan anjing ini memiliki kelas yang sama yaitu binatang. Jadi kalau Anda belajar biologi Anda akan tahu ya, ada taksonomi di mana Uh, makhluk hidup itu berada di bawah uh, animal atau binatang termasuk kita manusia dimasukkan di bawah binatang ya. jadi kita satu kelas atau satu subkelas sebetulnya dengan anjing nah. oke dalam taksonomi ini kita lihat person adalah subkelas dari uh, animal demikian juga anjing adalah subkelas dari uh, animal ya baik person dan anjing subkelas dari animal. Nah sekarang kita lihat uh, uh, ini, ya uh, di bagian RDF kita memiliki contoh SBY adalah person, kemudian ini kita taruh di bawah person, ya. di SBY adalah person. Nah di sini kita lihat SBY ini adalah salah satu contoh uh, sampel dari person. Nah, di dunia ini kita memiliki person atau manusia yang jumlahnya miliaran ya, salah satunya adalah SBY dan semua manusia ya, kita kelompokkan dalam satu kelas yang namanya person ya, semua manusia di dunia ini masuk dalam kelas person nah, kita tidak masukkan manusia yang bernama SBY atau yang lain ini di dalam kelas anjing ya. karena kita bukan kelas anjing tapi kita adalah person nah, nah tapi dalam taksonomi ini kita bisa lihat bahwa baik manusia maupun anjing seperti kita bahas sebelumnya dua-duanya merupakan subkelas dari animal. Ya. Nah sebagai contoh untuk yang lain ya, untuk anjing kita punya uh, anjing yang kita beri nama misalnya uh, heli misalnya. Jadi kita punya anjing namanya heli. Ya. Nah ini merupakan salah satu, salah satu contoh ha, uh, entitas uh, dari anjing anjing ya, namanya heli ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan uh, antara RDF dan RDFS. RDFS ini 
ada di bagian sini ya, di bagian subkelas dia itu memiliki uh, vocabulary ya, yang bisa membantu kita untuk menyatakan bahwa sebuah kelas merupakan subkelas dari uh, kelas yang lain ya. dan sebuah kelas ini ya, animal ini misalnya oh, tadi contohnya person adalah subkelas dari animal dan animal ini bisa jadi merupakan subkelas dari uh, hal yang lain juga misalnya animal ini merupakan subkelas dari uh, things ya, atau segala sesuatu jadi animal merupakan subkelas dari thing dan segala sesuatu yang lain merupakan subkelas dari uh, segala sesuatu ini juga misalnya oke okay, sekarang bagaimana kita menyatakan taksonomi yang baru saja kita buat dan dua contoh uh, instan dari uh, dua kelas yang kita miliki ini ke dalam sebuah statement ya, dalam beberapa statement nah di sini saya menggunakan notation tree seperti kita bahas sebelumnya karena itu memudahkan kita untuk membaca uh, statementnya di sini anda masih ingat prefix uh, titik dua ini menyatakan bahwa uh, nanti setiap uh, statement di bawahnya yang memiliki titik dua langsung berarti dia berada di dalam uh, resource Uh, yang kita miliki ini misalnya www.example.com contoh.rdfs sedangkan untuk prefix uh, rdf kemudian titik 2 uh, kita tinggal mengikuti standar dari w3c nah ini yang terakhir adalah rdfs ya, kita mengikuti standar dari RD, uh, w3c juga nah sekarang bagaimana, bagaimana kita menyatakan hubungan antara animal dan thing ya, menggunakan vocabulary yang dimiliki oleh RDFS kita bisa tulis sebagai berikut nah seperti ini kita menuliskannya yaitu animal nah, animal ini merupakan salah satu resource yang ada di dalam katakan ontologi kita yaitu ontologi contoh.rdf ini ya, kita tinggal uh, tulis prefixnya semua titik dua animal nah di sini uh, yang merupakan uh, vocabulary dari RDFS adalah subclass of vocabulary RDFS yang menyatakan bahwa sesuatu merupakan subclass dari sesuatu yang lain adalah subclass of jadi di sini kita tinggal tulis animal RDFS subclass of thing di sini kita bisa lihat ini merupakan salah satu vocabulary dari RDFS Oke, okay, dan selanjutnya kita bisa tulis hubungan antara person dan animal, anjing dan animal, dan seterusnya nah, sebagai berikut. Nah, di sini kita memiliki katakan tiga statement yang membuat kita bisa membuat uh, taksonomi. Ya. Jadi untuk menyatakan hubungan dari thing ke animal, person dan anjing, kita cukup memiliki baris-baris uh, statement seperti ini. Nah, sedangkan untuk sampel uh, dari person dan anjing ya contohnya uh, ya oke okay, saya, saya tidak bermaksud apa apa ya untuk memberikan contoh antara person dan anjing ini, ini hanya sebagai sampel saja ya. oke okay, jadi SBY RDF type uh, person seperti kita tahu di contoh sebelumnya di video sebelumnya yang menyatakan bahwa SBY memiliki uh, tipe Uh, to person demikian juga dengan heli RDF type anjing ya, ya di sini. Nah di sini kita bisa lihat dari contoh ini ya, kita bisa membuat suatu uh, relasi ya, bagaimana kita tahu bahwa uh, seseorang yaitu person ini merupakan memiliki relasi dari eh, memiliki relasi dengan kelas-kelas uh, yang di atasnya jadi super class ya misalnya uh, animal ini adalah super class dari person dan thing adalah super class dari animal jadi anda bisa kembangkan lagi misalnya dalam sebuah uh, organisasi kita memiliki hubungan misalnya dari uh, seorang bos ya dari CEO kemudian di bawahnya ada manager kemudian ada kepala bagian ada dan seterusnya ya. nah, Relasi-relasi itu bisa kita gambarkan dalam sebuah taksonomi 
dan untuk masing-masing posisi di sana kita memiliki orang-orang yang uh, menduduki posisi itu. Nah, disitulah kita bisa melihat ya adanya hubungan uh, antara uh, taksonomi dengan uh, sampel-sampel yang bisa masuk di setiap uh, kelas ini. Nah, ini adalah satu satu langkah awal ya yang bagus buat kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam membuat uh, suatu ontologi. Nah, di sini yang baru saja saya berikan contoh untuk RDFS itu hanya subclass of dan sebetulnya ada banyak lagi ada beberapa uh, vocabulary dari RDFS yang lain yang membantu kita untuk bisa membuat uh, suatu ontologi yaitu atau relasi seperti ini atau satu taksonomi untuk domain yang kita miliki misalnya domain untuk organisasi domain untuk kesehatan pertanian dan seterusnya dan contoh yang saya sampaikan di sini adalah domain yang sangat umum yang menghubungkan antara uh, makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, nah, misalnya person dan anjing.